കൺവെൻഷനിൽ നിന്ന് മാറി നമ്മൾ പുതുമ എപ്പോഴും ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു കൂടം ആളുകളാണ് മലയാളികൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമുക്ക് പുതിയ കാര്യങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് കൺവെൻഷനായിട്ടുള്ള സിഡാനിൽ നിന്ന് മാറി നമ്മൾ എസ് യുവിലേക്ക് വന്നു ഇപ്പോൾ എസ് യുവിൽ നിന്ന് മാറി സിഡാനിൽ തന്നെ വളരെ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിലേക്കാണ് നമ്മൾ ആക്ച്വലി ആളുകൾ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു മോഡലാണ് ഫോഡോ കൂപ്പ എന്ന് പറയുന്ന മോഡൽ ഒരുപാട് മാനുഫാക്ചേഴ്സ് ഫോഡോ കൂപ്പേഴ്സ് ഉണ്ടാക്കുന്നില്ലെങ്കിലും ഉള്ള മാനുഫാക്ചേഴ്സ് എല്ലാം തന്നെ ലക്ഷറി ബ്രാൻഡിലാണ് വരുന്നത് ലക്ഷറി ബ്രാൻഡിൽ വന്നിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രോമിനൻറ്റ് മോഡലാണ് ഓഡിയുടെ എസ് ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്ന മോഡൽ എ ഫൈവിൻ്റെ സ്പോർട്ട് ബാക്കിൻ്റെ ഒരു കുറച്ചുകൂടി ഒരു പവർഡപ്പ് ആയിട്ടുള്ള മോഡലാണ് എസ് ഫൈവ് സോ ഇന്ന് ഞാൻ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത് എസ് ഫൈവ് ആണ് സോ വെൽക്കം ടു ഓട്ടോഗ്രാഫ് ആൻഡ് എൻജോയ് ദ ഡ്രൈവ് ഓഫ് ദ ഓഡി എസ് ഫൈവ് സ്പോർട്ട് ബാക്ക് എസ് ഫൈവ് എന്ന് പറയുമ്പം നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു സ്റ്റൈൽ ആൻഡ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് വെഹിക്കിളായിട്ട് വേണം പറയാൻ കാരണം ഒരു സ്റ്റൈലിഷ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാർ ഡേ ടു ഡേ യൂസിന് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സാധാരണ ഒരു കൺവെൻഷൻ സിഡാൻ എന്ന് വിട്ടിട്ട് നമ്മൾ ചിന്തിക്കാവുന്ന ഒരു നല്ലൊരു ഓപ്ഷനാണ് എസ് ഫൈവ് എന്നുള്ളത് സ്പോർട്ട് ബാക്ക് ആയിട്ടുള്ളൊരു വേരിയൻ്റ് ആണ് അവിടെയുടെ ഫോട്ടോ കൂപ്പെ വേരിയൻ്റിൽ വരുന്ന ഒരു മോഡൽ കൂടെയാണ് പിന്നെ അതിൽ മറ്റൊരു അട്രാക്ഷൻ ആയി നിൽക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ എൻജിനാണ് ത്രീ ലിറ്റർ വരുന്ന വി സിക്സ് എഞ്ചിനാണ് ത്രീ ഫിഫ്റ്റി ഫോർ എച്ച് പി പവറും ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് എൻ എം ടോർക്കും ഉണ്ട് ഇത് രണ്ടിനും പുറമെ ഒരു എയ്റ്റ് സ്പീഡ് ഗ്യാ ബോക്സും അവിടെയുടെ ഫോർ വീൽ ഡ്രൈവ് സിസ്റ്റമായ കോത്തറും കൂടി ചേരുമ്പോൾ റിയൽ പെർഫോമിങ് മെഷീൻ ആണ് അപ്പം നമുക്ക് ഡെയിലി യൂസിന് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഡെയിലി യൂസിലേക്ക് പറ്റുന്ന തരത്തിലുള്ള കുറേപാട് എലമെൻസ് എസ് ഫൈലുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഡ്രൈവിംഗ് കംഫോർട്ട് ആണെന്ന് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കൺവീനിയൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റിയറിംഗ് ആണ് എലക്ട്രോ മെക്കാനിക്കൽ സ്റ്റിയറിംഗ് ആണ് സ്പീഡ് സെൻസിറ്റീവ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് സിറ്റി മനോവറിങ്ങിന് എളുപ്പമാണ് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഒരു ഹാർഡ് ഡ്രൈവ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിന് കണക്കായിട്ടും സ്റ്റിയറിംഗ് മനോവർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലാണുള്ളത് സസ്പെൻഷനും അത്തരത്തിൽ തന്നെ ട്യൂൺ ചെയ്തിട്ടാണ് നമുക്ക് സിറ്റി ഡ്രൈവിനെ കൂടുതൽ എംഫസൈസ് ചെയ്യുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു സസ്പെൻഷനാണ് ശരിക്കും നല്ല തരത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് റിഫൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള റൈഡ് ലഭിക്കുന്നുണ്ട് ഇതിന് വന്നിരിക്കുന്ന ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എയ്റ്റീൻ ഇഞ്ച് വീലിൻ്റെ ഓപ്ഷൻ നയൻറ്റീൻ ഇഞ്ചും ഓപ്റ്റ് ചെയ്യാം രണ്ടാണെങ്കിലും പ്രൊഫൈൽ നമുക്ക് ഇന്ത്യൻ റോഡിന് പറ്റുന്ന രീതിയിൽ വരുന്നുണ്ട് അതിന് ഒരു കുഷിനി എഫക്റ്റ് കിട്ടുന്ന തരത്തിലുള്ള റിഫൈൻമെൻറ്റ് സസ്പെൻഷൻ ഉണ്ട് ഇതിന് പുറമെ നമ്മളിപ്പോൾ സിറ്റിയിലെല്ലാം യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ മറ്റൊരു കൺവീനിയൻ്റ് ആയിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ള ഒരു ഒപ്റ്റിമം സൈസ് ആണെന്നുള്ളത് ഒരുപാട് സൈസ് വരുന്നില്ല എ ഫോറിൻ്റെ പ്ലാറ്റ്ഫോം ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ എ ഫോറിൻ്റെ സൈസിൽ വരുന്ന ഒരു ഏകദേശം ആ ഒരു ഡയമെൻഷനിൽ നിൽക്കുന്നത് എന്നുള്ളൊരു കൺവീനിയൻ്റ് ഉണ്ട് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ സ്പോർട്ട് ബാക്ക് ഡിസൈൻ ആയതുകൊണ്ട് നല്ലൊരു ബൂട്ട് ലഭിക്കുന്നുണ്ട് ഇതെല്ലാം തന്നെ ഒരു കൺവീനിയൻറ്റ് ഫീച്ചറാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പുറമെ അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഫോർ ഡോർ ആയതുകൊണ്ട് ഒരു ഫാമിലി വെഹിക്കിളായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യണമെങ്കിലും എല്ലാം തന്നെ നമുക്ക് കൺവീനിയൻറ്റ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ബാക്കിൽ രണ്ട് അഡൽട്ടിന് തന്നെ സം കംഫർട്ടബിൾ ഇരിക്കാൻ പറ്റും അതിന് പുറമെ കുട്ടികളായിട്ട് ഇരിക്കണമെങ്കിൽ വളരെ കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ട് ഇരുന്ന് പോകാൻ പറ്റുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്കൊരു വീക്കെൻഡ് ബ്ലാസ്റ്റ് എല്ലാം നടത്തുന്നത് അതായത് പറ്റുന്ന തരത്തിലുള്ള പവർ ട്രെയിനും ഡയനാമിക്സ് ഉള്ള ഒരു വെഹിക്കിളാണ് എസ് ഫൈവ് ഇതെല്ലാം ഉണ്ടെങ്കിലും നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ വീണ്ടും ഒരു അത്യാഗ്രഹമായി മാറും എസ്പെഷ്യലി വെൻ ഇറ്റ് കം ടു പെർഫോമൻസ് ആൻഡ് കാസ് ഐ യൂസ് ടു ബി ക്രീഡി സോ ഫോർ മീ ഇൻ ദാറ്റ് കേസ് this may not be enough so up and we know that's what i'm going to bring next for you So as I said, in order to gain something, we need to lose something. I have two doors loose, I have two elements loose, but I am going to gain a lot of things here. So this is the RS5, which is the coupe variant of the S5 and it's a more powerful, masculine and athletic car. ആർ എസ് ഫൈവിൻ്റെ ഡിസൈനിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടിട്ടുള്ള എസ് ഫൈവിൻ്റെ അത് ഡിസൈൻ ഫിലോസഫിയാണ് ഫോളോ
പക്ഷെ ബ്ലാക്ക് ഔട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇതിൽ കുറച്ചുകൂടി അട്രാക്റ്റീവ് ആയി നിൽക്കുന്നുണ്ട് ഗ്രില്ലിൽ വന്നിരിക്കുന്ന മാറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൽ വന്നിരിക്കുന്ന മെഷ് ഗ്രില്ല് ഡിഫറെൻ്റ് കുറേ കൂടെ സ്പോട്ടിയർ ആയിട്ടുള്ള വലിയൊരു എക്സെഗൻ ഗ്രില്ല വന്നിരിക്കുന്നത് അതും തന്നെ ബ്ലാക്ക് ഔട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് താഴെ ബമ്പറിലേക്ക് വരുമ്പോഴും ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് ബമ്പറിൽ വന്നിരിക്കുന്ന എയർ വെൻറ്റിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന വെൻറ്റും അതിൽ വന്നിരിക്കുന്ന സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള കട്ടിങ്സും എല്ലാം തന്നെ പർപ്പസ്ഫുൾ ആയിട്ട് വന്നിട്ടുള്ള കട്ടിങ്സ് ആണ് അത് വന്ന ലിപ്സ് പോലെ എല്ലാം തന്നെ ഒരു അട്രാക്റ്റീവും അഗ്രസീവും അതുപോലെ തന്നെ ഡിഫറെൻ്റ് ആയി നിൽക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ഹെഡ്ലൈറ്റ് സൈഡിലായിട്ട് കാണുന്ന ഫിൻസും തന്നെ പർപ്പസ്ഫുള്ളാണ് എയർ ഇൻടേക്ക് ആയിട്ടുള്ള തരത്തിലുള്ള ഫിൻസ് ആണ് ഇതെല്ലാം കൂടി ചേരുമ്പം വളരെ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫേസ് ആർ എസ് ഫാന് ഓടി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കുറേ കൂടെ അട്രാക്റ്റീവും അഗ്രസീവും സ്പോട്ടി ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു ഫേസ് ആണ് അതെന്നും ആർ എസ് ഫൈൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് പുതിയതിൽ അത് നിലനിർത്തി സൈഡ് പ്രൊഫൈലൊക്കെ വരുമ്പോഴും ആർ എസ് ഫൈവിന് അതിൻ്റെതായ ഐഡൻറ്റിറ്റി ഉണ്ട് ഓഫ് കോഴ്സ് ഇറ്റ് ഇസ് എ കൂപ്പേ ആ ഒരു ചേഞ്ച് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ആക്ച്വലി ഡോർ ലോസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ബാക്കിലുള്ള ലോസ് ഇല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൻ്റെതായ സ്പോട്ടി എലമെൻറ്റ് ഗെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഫ്രണ്ടറിൽ മുതൽ ഡിഫറൻസ് കാണാം സാധാരണ എസ് ഫൈവിലോ എ ഫൈവിലോ വന്ന തരത്തിലുള്ള ഫ്രണ്ടറില്ല കുറേ കൂടി ഒരു സ്പോട്ടിയർ ആയിട്ടുള്ള ബോൾഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫ്രണ്ടറാണ് അതിന് ഇത്തരത്തിലൊരു ഒരു കുറച്ചുകൂടി ബൾജ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ട്രാക്ക് കുറച്ചുകൂടി വീഡിയോ കൂടുതലാണ് വീലും തന്നെ അട്രാക്റ്റീവ് ആയതിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ സ്പെഷ്യലി മെൻഷൻ ചെയ്യാം ഈ ഒരു ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ എസ് ഫൈവിൽ കണ്ടിട്ടുള്ള ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് ഒരു മെഷ്കൽ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഫ്രണ്ട് ഒന്ന് ഡോറിലേക്ക് നിൽക്കുന്നുണ്ട് ബ്ലാക്ക് ഔട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു സൈഡ് വ്യൂ മിററാണ് അതും തന്നെ നമ്മൾ എസ് ഫൈവിൽ ഡിഫറെൻറ്റ് കളർ വേരിയൻസിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു ലൈനിൽ സിമിലാരിറ്റി വന്നെങ്കിലും താഴേക്ക് വരുമ്പോഴുള്ള ഒരു സ്കേർട്ടിങ്ങിൽ കുറച്ച് ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് കുറച്ച് സ്പോട്ടിയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബ്ലാക്ക് എലമെൻറ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് റൂഫ് ലൈൻ കൂപ്പ് ലൈക്ക് റൂഫ് ലൈൻ തന്നെ റൗണ്ട് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഏറ്റവും അട്രാക്റ്റീവ് ആയി നിൽക്കുന്ന ഒരു ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഈ ഒരു സി പിലറിന് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് കുറേ കൂടെ സ്ക്വയറിഷ് ആയിട്ടുള്ള കട്ടാണ് അവർ കോട്ടർ ഗ്ലാസ്സും ശരിക്കും തന്നെ അട്രാക്റ്റീവ് ആയി നിൽക്കുന്നുണ്ട് റിയറിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഒരു ഹിപ്പ് ഫോമേഷനും അതിൻ്റെ ഒരു ലൈനും ഈ ഒരു തടിപ്പും നമ്മൾ റിയറിൽ കാണാൻ പറ്റും കുറേ കൂടെ ഒരു മാസ്കുലിൻ ഫീൽ ശരിക്കും ഒരു പവർഫുൾ ഫീൽ കിട്ടുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് സൈഡ് പ്രൊഫൈൽ വന്നിട്ടുണ്ട് അതാണ് ഈ ഒരു ആർ എസ് ഫൈവിൻ്റെ ഒരു അട്രാക്ഷൻ ആയി നിൽക്കുന്നത് സാധാരണ തന്നെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടില്ല ഇത്തരത്തിലുള്ള വെഹിക്കിൾസിൽ നമ്മൾ സിഡാൻ്റെ അതേ തരം ലൈൻസ് എല്ലാം തന്നെയാണ് മുപ്പയിലേക്ക് വരാറില്ല എന്നാൽ ആർ എസ് ഫൈവിൽ കുറച്ച് ഡിസ്റ്റിങ്ക് ആയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ദാറ്റ് ലുക്ക് വെരി അട്രാക്റ്റീവ് സ്പോട്ടി ആൻഡ് റിയലി അഗ്രസീവ് പുതിയ ആർ എസ് ഫൈലിൽ എനിക്ക് വളരെയധികം ഇഷ്ടപ്പെട്ടുള്ള മറ്റൊരു കാര്യമാണ് ഇതിൻ്റെ വീല് ശരിക്കും ഡയമണ്ട് കട്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വളരെ അട്രാക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വീലാണ് ഫൈവ് ട്വിൻ സ്പോക്ക് ആണ് എന്നാൽ ഒരു സ്പോക്ക് മാത്രമാണ് എക്സ്പോസ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നത് ആ ക്ലോം ഫിനിഷിനെ കൊണ്ട് ആ കട്ടിങ്സ് എല്ലാം തന്നെ വളരെ അട്രാക്റ്റീവ് ആണ് ട്വൻറ്റി ഇഞ്ച് വീലാണ് വലിയ വീലാണ് ടു സെൻറ്റി ഫൈവ് തേർട്ടി ടയേഴ്സും ആണ് വരുന്നത് നല്ല ബ്രോഡ് ആയിട്ടുള്ള ടയറും വരുന്നത് ഈ വീല് ഈ ഒരു കാറിന് വളരെയധികം ചാമ് നൽകുന്നു റിയറിലേക്ക് വരുമ്പോഴും ആ ഒരു ഡിസൈൻ്റെ സിമിലാരിറ്റി നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് ടെയിലായി ട്രീറ്റ്മെൻറ്റും അതുപോലെ തന്നെ ബൂട്ടിലി ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എല്ലാം തന്നെ നമ്മൾ എസ് ഫൈവിലോ അതോ എ ഫൈവിലോ എല്ലാം കണ്ട തരത്തിലുള്ള പക്ഷെ ആക്ച്വലി ഡിസൈനിൽ മാത്രം സിമിലാരിറ്റി ബാക്കിയെല്ലാം തന്നെ ഡിഫറൻ്റ് ആണ് എ ഫൈവിലോ അല്ലെങ്കിൽ എസ് ഫൈവിലോ വന്നിരിക്കുന്ന സ്പോർട്ട് ബാക്ക് ഡിസൈൻ എന്ന് പറയുന്ന കുറേ കൂടി ഒരു നോച്ച് ബാക്ക് ആയിട്ടുള്ള ഡിസൈനാണ് പിന്നെ ഇതിൽ വന്നിരിക്കുന്ന പ്രോപ്പർ സ്കൂപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ സിഡാനെ സ്കൂപ്പ് ടൈപ്പാണ് ബൂട്ടായിട്ട് തന്നെ നിൽക്കുന്നുണ്ട് അട്രാക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബ്ലാക്ക് സ്പോയിലർ ഉണ്ട് സ്പോയിലർ നമുക്ക് ഫിറ്റ്മെൻ്റ് ആയിട്ട് എസ് ഫൈവിൽ ലഭിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഒരു ബ്ലാക്ക് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് കൊടുത്ത് അട്രാക്റ്റീവ് ആയിട്ട് കുറച്ചുകൂടി സ്മോക്ക് ഡപ്പ് ചെയ
ഐ ഫോർലോ അതുപോലെ തന്നെ എ ഫൈലും എസ് ഫൈലും വന്നിരിക്കുന്ന സെയിം ഡിസൈൻ തന്നെ ഫോളോ ചെയ്തിട്ടില്ല പക്ഷേ ഡിഫറെൻറ്റ് എലമെൻസ് ഉണ്ട് ഡിസൈനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഓഡിയോ പുതിയ ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഡിസൈൻ ഫിലോസഫിയിൽ കാണുന്നത് ഒരു സ്ട്രേറ്റ് ലൈനോട് കൂടിയിട്ടുള്ള ഒരു വെൻറ്റോട് കൂടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഡാഷ് ആണ് അതിൽ എയർ വെൻറ്റും എ സി വെൻറ്റും വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബാക്കി ആക്ച്വലി ഒരു ഡമ്മി ആയിട്ട് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് പക്ഷേ ഒരു അട്രാക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഡിസൈൻ ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് സ്വിച്ചസ് എല്ലാം വളരെ നീറ്റ്ലി ലേ ഔട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പോപ്പോ വന്ന് നിൽക്കുന്ന ഒരു സ്ക്രീൻ വരുന്നുണ്ട് അത് നമുക്ക് ഇവിടെ ടച്ചിലും അതുപോലെ തന്നെ നോബിലും കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും ആർ എസ് ഫൈവിൽ എനിക്ക് ഏറ്റവും അട്രാക്റ്റീവ് ആയി തോന്നിയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം ഇതിൻ്റെ സ്റ്റിയറിംഗ് ആണ് സ്പോട്ടി സ്റ്റിയറിംഗ് ആണ് ചെറിയൊരു ഹബ്ബോട് കൂടിയിട്ടുള്ള ഒപ്റ്റിമം സൈസിലുള്ള ഫ്ലാറ്റ് ഫുൾ ബോട്ടം ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റിയറിംഗ് വീലാണ് ലെതർ റാപ്റ്റ് ആണ് ഫുൾ ഗ്രിപ്പോട് കൂടിയിട്ടുള്ള ലെതർ ആണ് പാഡൽ ഷിഫ്റ്ററും വരുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാം തന്നെ ഹാൻഡ് റീച്ച് ആണ് പാഡൽ ഷിഫ്റ്റ് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ള കുറച്ചുകൂടി എക്കണോമിക്കലി ബെറ്റർ ആവുമായിരുന്നു അത് ബാക്കിയെല്ലാം തന്നെ വളരെ നീറ്റ്ലി ലേ ഔട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെയാണ് ആർ എസ് ഫൈൻ്റെ സീറ്റും വന്നിരിക്കുന്നത് ഫ്രണ്ട് സീറ്റ് വന്നിരിക്കുന്ന വൺ ബാക്ക് റെസ്റ്റോട് കൂടിയിട്ടുള്ള ഒരു വൺ പീസ് സീറ്റാണ് സ്പോട്ടി സീറ്റാണ് വളരെ അധികം നമുക്ക് കംഫർട്ടബിൾ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പല രീതിയിൽ അത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് വന്നിരിക്കുന്ന ലെതറും ആൽക്കൻഡ്രയറും കൂടിയിട്ടുള്ളൊരു തരത്തിലുള്ളൊരു മിക്സാണ് അതിൽ ഡയമണ്ട് സ്റ്റിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആർ എസ് ഫൈൻ്റെ ലോഗോ വന്നിട്ടുണ്ട് അതെല്ലാം തന്നെ ഒരു അട്രാക്റ്റീവ് എലമെൻ്റ് ആയി നിൽക്കുന്നുണ്ട് ഫോർ സീറ്റർ ആണ് ആക്ച്വലി ആർ എസ് ഫൈവ് ഫ്രണ്ട് സീറ്റാണ് ഏറ്റവും പ്രോമിനൻറ്റ് റിയറിൽ കുറച്ചൊരു ക്രാംഡ് ആണ് ഫ്രണ്ടിലെ സീറ്റ് ഫോൾഡ് ചെയ്തിട്ട് വേണം കയറാൻ കയറിയാൽ അഡൽട്ടിന് ഇരിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കംഫർട്ടബിൾ ഇരിക്കാൻ പറ്റില്ല കാരണം ഫ്രണ്ട് സീറ്റ് മാക്സിമം നമ്മൾ കംഫർട്ടബിൾ സെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കിൽ കുറച്ച് ടൈറ്റ് ആകാൻ നിൽക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള എന്നാലും ഒരു റൂമി ആയിട്ട് എൻ്റെ ഇരുന്ന് പറയാം ഒരു രണ്ട് അഡൽട്ടിനും രണ്ട് കുട്ടികൾക്കും വളരെ കംഫർട്ടബിൾ ട്രാവൽ ചെയ്യാവുന്ന നല്ലൊരു ക്വാളിറ്റി ഇൻറ്റീരിയർ ആണ് ബേസിക്കലി എൻ്റെ ഇരുന്ന് കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഓഡിയോ ഒരു എലമെൻ്റ് ആയി നിൽക്കുന്നത് ബിൽ ക്വാളിറ്റിയും മെറ്റീരിയൽ യൂസിൻ്റെ ഒരു ഫിനിഷും അതെല്ലാം തന്നെ എലമെൻ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ട് ശരിക്കും എടുത്ത് നിൽക്കുന്ന ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് ബാങ്ക് ആൻഡ് അലംസിൻ്റെ സൗണ്ട് സിസ്റ്റം ആണ് അതും വളരെ ബ്ലാസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള സൗണ്ട് സിസ്റ്റം ആണ് പക്ഷേ ഇതിനെ ആക്ച്വലി അതൊന്നും വേണ്ട എന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുള്ളത് ഇതിൻ്റെ എക്സോസ് നോട്ടാണ് എനിക്ക് കുറച്ചുകൂടി മ്യൂസിക്കലായി തോന്നുന്നത് in order to gain something we definitely need to lose something so uh, i have lost some things but i am gaining a lot of things now with this rs5 perlu thanne or gain und rs site und rs i app r vannu that itself means a lot pakshe engine le or 0.1 liter koranjittund that's a loss but i am gaining a lot of power so it is now 450 hp adhuval thanne 600 and i'm torque und so i lost 0.1 liter for huge power but the gear remains the same eight speed and ana idilo eight speed ana illa loss illa cotro four wheel drive system remains the same so other random than it remains same but i'm losing another thing on performance which is actually time 0 to 100 has reduced from 4.7 seconds to 3.9 seconds സോ അവിടെയും എനിക്ക് ലോസ് ആണ് ഉണ്ടായത് പക്ഷേ ഇറ്റ്സ് എ ഗെയിൻ പെർഫോമൻസ് വൈസ് ഇറ്റ്സ് എ ഗെയിൻ കാരണം സീറോ ടു ഹൺഡ്രഡ് എസ് ഫൈവ് ഉണ്ടായിരുന്നത് ആക്ച്വലി ഫോർ പോയിൻറ്റ് സെവൻ സെക്കൻഡ്സ് ആണെങ്കിൽ ഇതിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് ത്രീ പോയിൻറ്റ് വൺ സെക്കൻഡ്സ് അറ്റ്സ് ഇറ്റ്സ് എ ഹ്യൂജ് പെർഫോമൻസ് പിന്നെ ഗെയിൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ സീറോ ടു ഹൺഡ്രഡിനെ പോലെ തന്നെ ടോപ്പ് സ്പീഡും ഗെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ബട്ട് ഐ എം ലൂസിങ് ഓൺ മൈ എഫിഷ്യൻസി ഫ്യൂൽ എഫിഷ്യൻസി എസ് ഫൈവിനേക്കാളും കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ബട്ട് നോട്ട് വെരി മച്ച് ബേസിക്കലി ആർ എസ് ഫൈവിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പം ഇറ്റ് വാസ് വൺ ഓഫ് മൈ ഫേവറേറ്റ് ഓഡീസ് ഓർ ദി ഫേവറേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ രണ്ട് ഓഡിയിൽ എടുക്കണമെങ്കിൽ ആർ എസ് ഫൈവ് വാസ് വൺ ഓഫ് ദം അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ പുതിയ ആർ എസ്
ഒരു സിറ്റി യൂസ് ഡെയിലി കമ്മ്യൂട്ടിംഗ് വെഹിക്കിൾ ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഇത് വാങ്ങുകയാണെങ്കിൽ അത് എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും സോ അതിന് നമ്മൾ ചെന്നൈയിലപ്പോൾ ഉള്ളത് നേരത്തെ ഞാൻ എസ് ഫൈവ് ഓടിക്കുമ്പോൾ ചെന്നൈയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു സോ സിമിലർ കണ്ടീഷനിലാണ് നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് എസ് ഫൈവിൽ ഉണ്ടായിരുന്നിരുന്ന ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് സിറ്റിയിലേക്കും അതുപോലെ തന്നെ വീക്കെൻഡിലേക്കും ബ്ലാസ്റ്റ് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു കോമ്പിനേഷൻ ഉള്ളൊരു കാറായിട്ടാണ് എസ് ഫൈവ് വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു ഫാമിലി കാർ അപ്പം അതിൽ നമുക്ക് ഒരു പെർഫോമൻസ് ഓറിയൻ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള യങ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ യങ് മൈൻഡഡ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾക്കുള്ള ഒരു ഫാമിലി കാറാണ് സോ ആ തരത്തിൽ ആർ എസ് ഫൈവ് എങ്ങനെയുണ്ട് എന്നുള്ളതാണത് പക്ഷെ മേ ബി കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ മാറ്റം ഉണ്ടാവും കാരണം എന്തോസിയാസം കൂടുന്നുണ്ട് ഇതിൽ എങ്കിലും ഒരു ഡെയിലി യൂസിൽ എന്തൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് നോക്കാം അവർ ആർ എസ് ഫൈവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ കുറേ കൂടി യങ് ആയിട്ടുള്ള യങ് കുട്ടികളായിട്ടുള്ള ഒരു പാരൻ്റ് ആണെങ്കിൽ ഫാമിലി മാൻ ആണെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് എ റൈറ്റ് കാർ ഓർ ഇഫ് യു ആർ എ കപ്പിൾ വിത്തൗട്ട് ചിൽഡ്രൻ ഇറ്റ്സ് എ റൈറ്റ് ബെറ്റ് കാരണം രണ്ട് പേർക്ക് അടിച്ചു പൊളിച്ചു പോകാം രണ്ട് ഫ്രണ്ടിലിരിക്കുന്നവർക്ക് ബാക്കിലിരിക്കുന്നവർ ലിറ്റിൽ ക്രാംഡ് ആണ് അതിന് കുട്ടികൾക്കാണെങ്കിൽ ഒരു പ്രശ്നമില്ല കയറുന്ന ഇറങ്ങുന്നൊന്നും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവില്ല പക്ഷേ ഒരു മുതിർന്നവർക്കാണെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഇറ്റ് ഇസ് എ ബിറ്റ് ക്രാംഡ് ഏരിയ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഡെയിലി യൂസിൽ ഇപ്പം ഒറ്റയ്ക്ക് ബാക്കിൽ ആളെ കയറ്റണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എസ് ഫൈവിനെ പോലെ നമുക്ക് ആർ എസ് ഫൈവിൽ ആളെ കയറ്റാൻ പറ്റില്ല ബട്ട് ഇഫ് യു സ്റ്റാർട്ടിങ് ഓഫ് എ ഡേ വിത്ത് യുവർ വൈഫ് ഒരു ഫ്രണ്ട് ഒരു ബെനി ബഡി ഫ്രണ്ടിലിരുന്ന് രണ്ട് പേർക്ക് പോകണമെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് എ വെരി ഗുഡ് കാർ പ്രാക്ടിക്കാലിറ്റി വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ സിറ്റി യൂസിൽ എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കംഫർട്ട് മോഡല് ഇറ്റ്സ് വെരി ക്വയറ്റ് ശരിക്കും ഒരു വളരെ ഡീസൻ്റ് ആയിട്ട് നമുക്കൊരു ലീനിയ പവർ ഡെലിവറിയിൽ പോകാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ ഓടിക്കാൻ പറ്റും ആ തരത്തിൽ നോക്കുമ്പം ഇപ്പം നമ്മൾ കംഫർട്ട് മോഡ് സെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ റിഫൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു പവർ ട്രീന ഒരു തരത്തിലുള്ള സൗണ്ട് ഒന്നും തന്നെ ഉള്ളോട്ട് വരാത്ത തരത്തിൽ അത് ആക്ച്വലി അക്വസ്റ്റിക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഐ വാസ് സർപ്രൈസ് കാരണം ഈ ഒരു ഫ്രെയിംലെസ് ഡോർ ആയിട്ട് കൂടെ ഈ രണ്ട് മോഡലും എസ് ഫൈവ് ആട്ട് ആർ എസ് ഫൈവ് ആട്ട് രണ്ടിലും തന്നെ വളരെ ഒരു ക്വയറ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ക്യാബിൻ ആക്കിയിട്ട് ഓടിക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട് അത് ആക്ച്വലി ഒരു അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഡെയിലി യൂസിൽ നമുക്ക് എപ്പോഴും നമ്മൾ ബ്ലാസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടും കാര്യമൊന്നും പോകില്ല നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ച് വർക്കിംഗ് ഡേയിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ വർക്ക് എല്ലാം റിലേറ്റഡ് കാര്യങ്ങളായിട്ട് പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിൽ ഒരുപാട് ചിന്തകളെല്ലാം വരുമ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ച് റിഫൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള റൈഡ് ആയിരിക്കും ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതിന് പറ്റുന്ന തരത്തിലാണുള്ളത് സസ്പെൻഷനും അത്തരത്തിൽ തന്നെ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ട് റിഫൈൻഡ് ആണ് സസ്പെൻഷൻ ഇപ്പം ഇതിൽ വന്നിരിക്കുന്ന ട്വൻറ്റി ഇഞ്ച് വീലാണ് അപ്പോൾ അറിയാൻ പറ്റും നമുക്ക് പ്രൊഫൈൽ കുറഞ്ഞ ടയറാണ് എങ്കിലും ഒരു ഹാർഡ് റൈഡ് അല്ല വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ചിലപ്പം നമ്മൾ വലിയ വെട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഷാർപ്പായിട്ടുള്ള എഡ്ജുള്ള റോഡിൽ നമ്മൾ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട് ടയറ് ബ്രേക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് പക്ഷേ നമ്മൾ ഒരു തരത്തിലുള്ളൊരു ഹാഷ്നെസ് സസ്പെൻഷനില്ല എനിക്ക് ശരിക്കും വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് തീരൊരു ഹാഷ്നെസ് ഇല്ല എന്നുള്ളത് സസ്പെൻഷൻ്റെ ട്യൂണിങ് അത്തരത്തിൽ തന്നെ നല്ല തരത്തിൽ നമുക്ക് കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ട് റൈഡ് കിട്ടുന്ന രീതിയിൽ തന്നെ വന്നിട്ടുണ്ട് സ്റ്റിയറിങ് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഡെയിലി യൂസിന് വളരെ ഒരു അനുയോജ്യമായിട്ടുള്ള സ്റ്റിയറിംഗ് ആണ് ഇലക്ട്രോ മെക്കാനിക്കൽ സ്റ്റിയറിംഗ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടിൻ്റെ അടുത്ത് സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഡൈനാമിക് മോഡോ അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലെ തന്നെ ഇൻഡിവിജ്വൽ എല്ലാം സെറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഹാർഡ് ആവേണ്ട അടുത്ത് ഹാർഡ് ആവുന്നുണ്ട് എങ്കിലും ബി എൻ ഡബ്ല്യു ഒരു ഷാർപ്പ് ആക്യുറസി നമുക്ക് മിസ്സിംഗ് ആയി തോന്നുന്നുണ്ട് ബട്ട് ഈ കാൻ കംപ്ലൈൻ കാരണം സാധാരണ എന്നുള്ളതിനേക്കാൾ നമ്മളൊന്ന് ഗെറ്റ് യൂസ് ടു ആയി കഴിഞ്ഞാൽ വണ്ടി ശരിക്കും നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള തരത്തിൽ മെന്യൂർ ചെയ്ത് കമാൻഡ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുന്ന തരത്തിലാണ് ഈ സ്റ്റയറിംഗ് ഉള്ളത് മറ്റൊരു കാര്യം എനിക്ക് വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് ഡെയിലി യൂസിൽ ഇതിൻ്റെ വെർച്വൽ കോപ്പിറ്റാണ് കാരണം നമ്മളിപ്പം അറിയാത്തൊരു സിറ്റിയിലാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ട്രാവൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ഉള്ളിലോട്ടെല്ലാം പോകുമ്പോൾ നാവിഗേഷൻ സെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ വെർച്വൽ ക്യാ കോപ്പിറ്റിൽ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് അധികം
നമ്മുടെ സിറ്റി യൂസിൽ ഇപ്പം പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ ഈസിയർ പോലുള്ള റോഡിൽ ഒരു സ്ട്രെച്ച് കിട്ടുമ്പോൾ നമുക്ക് ഏറ്റവും അധികം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഈ ടോർക്ക് ആണ് സോ പവറിനുള്ള റോഡുകൾ നമുക്ക് വേണം അതെത്തുന്നതിന് മുന്നേ സിറ്റി യൂസ് ഡെയിലി യൂസിൽ നമുക്ക് എപ്പോഴും ഒരു എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു എലമെൻറ്റ് ടോർക്കിലുണ്ട് അതിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ളൊരു ഗിയർ ബോക്സിൻ്റെ ഒരു റെസ്പോൺസ് ഉണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഒരു ട്രാക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് കൂടെ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ സ്പോർട്ടിനെസ്സിനും ഡൈനാമിക്സിനും വേണ്ടി ഷെയർ ചെയ്യാം ഞാൻ ഇത് ആക്ച്വലി എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഓഡി സ്പോർട്സ് കാർ എക്സ്പീരിയൻസിൽ അപ്പം ആദ്യം പുതിയ ആർ എയ്റ്റ് ആയിരുന്നു ഡ്രൈവ് ചെയ്തത് അതിൻ്റെ തൊട്ട് പിന്നാലെ ആയിരുന്നു ഞാൻ ആർ എസ് ഫൈവ് ഡ്രൈവ് ചെയ്തത് സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഓഡിയുടെ ഒരു ബെഞ്ച് മാർക്കിംഗ് ഡയനാമിക് സ്പോർട്സ് കാർ ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന ആർ എയ്റ്റിന് ശേഷം ഇത് ഓടിച്ചതുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഡയനാമിക്സും ശരിക്കും നമുക്ക് കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റി ഫ്രം ദാറ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ് ശരിക്കും റിയലി ഡയനാമിക് കാർ ആണ് കോർണേഴ്സ് എല്ലാം തന്നെ നമുക്ക് ഹിറ്റ് ചെയ്യുമ്പം ശരിക്കും ഒരു കൺട്രോൾ ലഭിക്കുന്നുണ്ട് ഈവൻ തോ ഒരു വി സിക്സ് ആയിട്ടുള്ള ചെറിയ എഞ്ചിൻ ആണെങ്കിൽ കൂടി പവർ കൂടിയിട്ടുണ്ട് വെയിറ്റ് കുറയുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ ശരിക്കും ഡയനാമിക്സിൽ അത് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സസ്പെൻഷൻ്റെ ട്യൂണിങ് ബെറ്റർ ആണ് ദ ആർ എസ് ഫൈവ് വാസ് വൺ ഓഫ് ദ ബെസ്റ്റ് ഓഡീസ് അതുപോലെ തന്നെ ദ ന്യൂ ആർ എസ് ഫൈവ് ഇസ് ഓൾസോ വൺ ഓഫ് ദ ബെസ്റ്റ് ഓഡീസ് റൈറ്റ് നൗ ഇൻ ദ മാർക്കറ്റ് സോ ഐ എം എ പേഴ്സൺ ഹു ട്രൈ ടു കീപ്പ് മൈ പ്രോമിസ് ഞാൻ അന്ന് ബി ഐ സിയിൽ ആർ എസ് ഫൈവിൻ്റെ ഡ്രൈവ് എന്ന് നടന്നപ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ ഒരു വാക്ക് പറഞ്ഞിരുന്നു ഐ ട്രൈ ടു ബ്രിങ് ദ എക്സ്ക്ലൂസീവ് റിവ്യൂ ഓഫ് ദ ആർ എസ് ഫൈവ് സോ ഐ ബ്രോട്ട് ഇറ്റ് ഇൻ എ സ്മോൾ കമ്പാരിസൺ ഫോം ഒരു റിയൽ എസ് ഫൈവും ആർ എസ് ഫൈവ് ഉള്ള ഒരു റിയൽ ലൈഫ് കമ്പാരിസൺ രീതിയിൽ ഞാൻ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് സോ ഓപ്പ് യു ഗൈസ് എൻജോയ്ഡ് ഇറ്റ് ഐ വാസ് ലിറ്ററലി എൻജോയിങ് ബോത്ത് ദ കാസ് ബട്ട് ബൈ എ മാർജിൻ ഐ വാസ് റിയലി എൻജോയിങ് ദിസ് ഫോൺ അഗെയിൻ എൻ്റെ ഫേവറേറ്റ് ലിസ്റ്റ് റീവർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റിയൊരു കാർ തന്നെയാണ് ആർ എസ് ഫൈവ് എന്നുള്ളത് ഇറ്റ് ഹാസ് ബീൻ പ്രൂവൺ ഇറ്റ് വാസ് ആർ എസ് ഫൈവ് വാസ് മൈ ഫേവറേറ്റ് നൗ ഇറ്റ്സ് അഗെയിൻ മൈ ഫേവറേറ്റ് ഓഡീസ് സോ amazing car it's my it was mind blowing experience both on track as well as today on a real life condition we always ready to bring such reviews as you guys are trying to understand and arrange them so until we meet next have a safe journey and enjoy your wheeling Thank you.